杨过，进来一下。你怎么进？在十点五分，你突然出现。你怎么回来都不告诉我？惊不惊喜，意不意外？我好想你。所以我回来了呀。可是你回来应该告诉我为什么我开车接你了。我告诉你不就没有惊喜了吗？一点都不浪漫。就你懂浪漫。你又打我。哎，刚刚见到我什么感觉？就是我突然间体会到我心跳漏了一拍是什么感觉。什么意思啊？就是我刚才看到你的时候。心跳突然间静止了一下，然后我就好开心，就想一直把你抱在怀里。你，唐总，你们不知道这是办公室吗？知道。我我是不是给你惹麻烦了？你惹麻烦？是刚刚是了，你刚回来，回家收拾收拾东西，我晚上过来找你。嗯，我走了。好，不用太想我。注意安全，路上。嗯。这里试一试。大家把手上活放一放。好，给大家介绍一位新同志。呃。大家好，我是莫非，来给陈老师做助理，请大家多多关照。说完了。嗯。莫非你太谦虚了，再说两句啊？嗯，没什么说的。行，我替莫非说啊，这是我师妹，她非常专注于中国风的设计，我相信她的到来会给我们带来很大的帮助。你说的太夸张了。我有点兴。啊，莫非我认得你？你参加过名人的比赛，那个《茶马古道》的作者。哇，《茶马古道》的人气非常高的，比那些德国名次的作者还要厉害。谢谢大家夸奖，我现在也还在学习阶段，希望可以和大家共同进步。你太谦虚了，像你的作品是经过市场检验的，不像有些空间来的，成绩马马虎虎，才能也马马虎虎，除了会拍马屁，其他什么都不会。行了，来，呃，大家时间紧张，我们今天开会的主要内容讨论一下。哎，什么时候要定稿？那当然是越快越好。但是我们还有一些细节要讨论。什么细节啊？泼墨的呈现方式。你看看这个。什么呢？慌慌张张的。你那个，程阳那边来了个新的助手，是我大学同学莫非。其实唐总的这个心情你是可以理解的嘛，毕竟正在热恋期，想随时随地的见到对方，这种心情也是正正，这正常的。吓死我了！天哪，女人太恐怖了。这几本画册拿回去看一下，找找灵感。有什么想法再来再沟通，好吧？怎么了？出什么事儿了？嗯，没什么，只是想说，我来这边帮你夏总监，他知道吗？不知道啊，怎么了
，就是怕我过来会给你添麻烦。添什么麻烦？我合同里写的清清楚楚的，我有权选择自己的助理的。那就行，那我过去了。哎，你等等。今天有点怪啊，时差没倒好。啊，是不是想早点回去跟你们家唐总团聚啊？哎，你是不是应该感谢我给你创造机会啊？那既然你都知道了，还给我安排这么多工作啊？小心我去找多多告状的。哎，别别别啊！别跟多多说，我跟你开玩笑呢。知道了。最好的你，谢谢。哎，我说你怎么知道我在这儿？同事们告诉我的呀。要不是他们说，你连我都瞒着，你是不是把我当好朋友了？没有，我这不是刚回来吗？那你回来干嘛？这样请我当他的助理吧，我就回来了。你可真行！你刚去法国才多久，回来就直升名誉设计师的助手。你再看看我，我实习到现在都还没有转正呢。现在看到你，真的是让我羡慕嫉妒恨。哪有你说那么好呀？我只不过是一个临时的小助理。这个你就不懂了吧？你这是找对了靠山。程阳现在的名媛可是火得不得了，连夏总监的风头都被他压过去了。是吗？可是他不是那种爱出风头的人呀。这个可由不得他了。嗯、对了，你跟你们家的唐总怎么样了？就就就那样呗，咦，你还在害羞？那你给程阳当助手这个事儿，是不是唐总一手安排的呀？我只能这样想呢，是程阳过来找的我，要不是我刚刚去他办公室跟他打招呼，他都不知道我回来。好，好，是我误会你了。谁让他是明远的总经理呢？你们两个人又是男女朋友的关系，即使我不多想，也不见得别人不这么想。告诉你啊，夏总监知道你回来了，气得脸拉得老长了。管他呢，我又不是给他工作。那你就不怕他给你穿小鞋？穿呗，我又没做什么。嗯，还是我们家莫非厉害。来，为我们的友谊干一杯。干杯。嗯嗯嗯，我要回去了，陈阳那边还在忙呢。好吧，你走吧。那记得找我玩。嗯，拜。你来明远上班，唐总怎么可能会不知道呀？莫非，你去了一趟法国，真的是变得不少了呢？小刘，今天下午公司例会，你为什么无故缺席啊？别给我乱扣帽子啊！我可不是无故缺席的，我不去参加例会是因为不想有人下不来台。这怎么就下不来台了？发生什么事了？前阵子刚有人信誓旦旦的跟我说，公是公，私是私，这才没过几天。就把公私不分的事儿做到台面上来了。可是我怎么就公私不分了？公司有明文规定，员工之间禁止谈恋爱。这规矩只给我一个人定的吗？那你呢？你带头破了这个规矩。不是，咱们公司确实有这样的规定啊，是员工与员工之间不准谈恋爱。但莫非是我女朋友，她也不是咱们公司员工，有什么错呢？她来公司看看我怎么了？所以，她来公司这件事儿你早就知道了。什么意思啊？不是咱们公司确实有这样的规定啊，是员工与员工之间不准谈恋爱。但莫非是我女朋友，她也不是咱们公司员工，有什么错呢？她来公司看看我怎么了？所以，她来公司这件事儿你早就知道了。什么意思啊？莫非把程阳介绍给你认识
，现在程阳又把他找回来给他做助理，他们都听命于你，那还要我这个设计总监做什么？你等一下，你刚才说的意思是程阳现在把莫非召回咱们公司来做他的助手？你不知道这件事儿吗？你说了，我刚知道。上来你到底怎么了，妈？我回来你不高兴啊？程阳邀请你回来当他助理，你为什么不跟我说一声？我想我们两个以后在一个公司上班，不是挺好的吗？你不想、啊？可是你的身份不一样啊！有什么不一样啊？你是我女朋友。啊。是你女朋友就不可以到明远上班吗？而且我也只是她的临时助理，等假期结束之后，我就要回巴黎上课了。首先，咱们俩在公司里必须要天天见面，对不对？公司里面明文规定，内部员工不可以公开谈恋爱。你是想让我以身作则，破掉了这个规矩吗？我本来答应他做他助理，悄悄回国。是想给你一个惊喜，没想到现在变成惊吓。我想想,想办法吧，但是以后再有什么事情，你先跟我商量一下。那要不我和他说，我要不在家办公，要不让他换一个。不用了，我想办法。对不起啊。好了，别不开心了。我只是觉得自己很不懂事了，我给你添麻烦。我这不也没说什么，别生气了。没生气，你在干嘛呢？在思考。<笑>思考什么呀？太想我了。我我回家了。哎，我都哄不好你，你回家谁能哄好你啊？我不用谁哄。你刚回国第一个晚上，你怎么能回家呢？哥，好多人啊！对啊，怎么着？我把他们全轰走了。哎，你，你是不是想让我回来了？真是找事儿呢？什么叫我想让你回来找事儿呢？看见李琦了吗？好久没见他，他还来了吗？来了，来接我们。没有，这人跑哪儿去了也不来接我们。放走，放走，放走。你说说你啊？不好意思，不好意思，辛苦了，辛苦了，堵车。齐哥。哎，惊喜不？惊惊惊惊喜？意外不？意外。上车告诉你。走。好，走走走走走走，欢迎回国。<笑>喂，多多。莫非，你干嘛呢？哎呀，我在上班呢，在画图，怎么了？你在画图？程阳跟我说他开会去了，他说他去开会。对啊。多
都我不跟你说了，我也要去开会啊，拜拜。莫非，你慌慌张张的干嘛去呢？陈设计师说设计部开会，我在设计室没有收到通知，所以急忙赶过来了。会都已经开完了，你去干嘛呀？不过没关系，你参不参加都可以。实在抱歉啊，这次是我的失误，我下次会注意的。对了。你跟明轩的这层特殊关系呢，有些话他不好开口说，但是影响到团队的工作，所以我不得不说。虽然你是程阳聘请过来的助手，我无权干涉，但是公司又有明文规定，员工不可以谈恋爱。如果非谈不可，必须要走一个，你明白吗？嗯，明白。你知道，他们跟我说过，所以呢？公司的规定我无权更改，只是我觉得这个和我没什么关系，这只是规定没有公司的人，可我只是个临时的打工者，所以，而且我的合同里也没有这些条款。只要在民院工作，不管你是临时的还是正式员工，都必须遵守公司的规定。可是，我觉得只要员工把工作做好了，那谈不谈恋爱又有什么事呢？国有国法，家有家规，公司有公司的纪律。如果没有规矩就不成方圆，公司每个人都像你这样，那不就乱套了？莫非，你在这儿呢？我到处找你呢。我相信你是一个有分寸感的人。夏总监找你聊什么呢？表情那么严肃，吓唬你啊？没什么，只是工作上的事情。夏总监，您的杯子，你觉得他说的对吗？莫非这个人性格就是这样大大咧咧的？可是他再怎么样也不能这么跟您说话呀，太过分了。您可是公司的总监呢，他可能就是自由职业散漫惯了，不懂得职场上的规矩，顶撞了您。你们俩不是好闺蜜吗？你现在站在我这儿，背后这么说他。不是吗？那我该站哪儿啊？你怎么才来呀、啊？我一直等你开会呢。我刚刚一直在画图，没有看手机。对了，会场都讲什么？啊，那倒也没什么，就是个例会。公司高层都在，我就想带你会会点手嘛。谢谢你，我想着啊。呃，那个，夏总监是领导。他说话直，他要跟你说了什么不好听的，你不要心里去。放心吧，放心。轩哥，无锡的事儿处理的顺利吗？那现在咱们回公司吗？是啊。
走啊，哥。我又不进去了。这到家了，你上去一趟。这是我家吗？哥，跟你一起回家，是我这三年的愿望。走啦。我是还有事儿呢，忙完再找你啊，刘鑫，走。有什么事儿比我还重要啊？王总，你不听我劝就算了，你听听妹妹的，好不容易回来一趟，就跟她上去一趟。行，我陪你上去，我再走。这才是我的好哥哥，走。你走了之后呀，我吩咐他们，不准任何人动你的房间，还保留原来的样子。哥，你绝对想象不到，我在非洲还有印度的时候，住的是多么的简陋啊！家里简直太舒服了，我都有点不习惯了。那你就多习惯习惯。<笑>放心吧，以后有哥在的地方，绝对不会再让你失望。嗯，哥哥去给你做一个拿手的好吃的，等着我。好。洗衣服的，结果就发现了他呀。你还蛮喜欢他的嘛？你怎么这么觉得呀？我见你画过这么多素描，就有这张用情最深。不过怎么没画完呢？随手一画，练笔呢，练练笔。练笔在飞机上揉了也不扔，还带回家来。没说实话。跟你说的全是实话。你少来，我对你还不了解呀。你这个人表面上看起来玩世不恭，对感情不专一，但实际上你是个死心眼。一旦恋爱起来呀，特别用情专一。你妹妹，我是最了解你的。没有什么东西可做了，要不然出去吃去。那我得可得宰你。好，带你吃好吃的。你知道为什么你刚刚回来我就带你来这家店吃饭吗？为什么？你知不知道我小的时候啊，每当我考试成绩特别优异，或者是被老师骂，心情不好。我都会让我妈带我来这个地方吃饭，虽然这地方的面很贵啊。所以呢，这里它记载了我一路成长的所有的开心与不快乐。我是想在未来的路上，你可以跟我一起去分享我的所有开心与不快。你愿意吗？嗯，嗯，怎么这么勉强？愿意。你愿意做什么呀？吃饭。菜单呢？这儿，蟹肉肉、蟹黄金、蟹太极
未上市，所以你的选择呢只有两个。然后这两个里边呢，蟹肉肉好像听老板说今天卖光了，三百六，那么贵。你有钱，你请我，那走吧。可是总啊。哎，面来喽！这是老板，是，看怎么样？哇哇！怎么样，女朋友啊？不错啊。既然女朋友都来了，喝点小酒助阵先，可以吗？一点点。等等啊！哇，嗯，好香啊！看看。既然今天我女朋友都来了，要不然坐下来，咱们一起喝一杯。哎，你们年轻人的事儿，我就不掺和了啊！来，慢慢喝啊！好嘞，谢谢。知道这什么意思吗？说我棒，说我优秀。他的意思是说，你找了一个非常优秀的男人。他说你很有眼光，因为你找到了我。找到了一个这么胖胖的你啊！你看你现在瘦吗？不瘦时候才的。你刚才跟我说什么？什么无国界组织？那是女孩做的工作吗？哎，哥，你可别瞧不起女人啊！无国界组织可是不分男女的。你把自己搞这么忙碌，是不是还是放不下她呀？我就知道。我承认，我刚离开的时候非常痛苦，只要一想到他就哭。可是后来我参加了无国界组织，我去了很多国家，我见到了很多很多的人，我发现跟他们的不幸相比起来。我的事情显得太矫情了。那是什么地方啊？如果我早知道你在那个地方，我一定不会让你去的。不是的，哥，你知道非洲的经历对我的影响真的很大。我的队友们还等着我归队呢。你还要回去？那你这次回来？想你啊，想大家。我想看你们过得好不好，也想看看他。你回来看我可以、啊，他你就不想见了。我想见他。我不同意。你怕我像以前一样又崩溃了？倩倩，你知道你上次不辞而别之后我有多难过吗？你知道我有多自责吗？我觉得我作为一个哥哥没有保护好你，所以这样的事情我不允许再发生第二次。哥，你不用自责。这是我自己的人生经历，每个人都会有每个人的人生经历的。我很感谢有这段经历，它让我成长了。而且三年过去了，你看我都已经长大了。我在哥哥这儿啊，永远长不大。我知道这三年你为我做了什么，你是不是因为我一直在找梅轩哥的麻烦？哥，不要这样了。孙姐，你不要因为劝我，把自己勉强成这样。我看得出来，你还是没有放下他。
，我真的放下了哥。我现在最大的愿望，就是希望你也能够放下。你跟明轩哥不是最好的朋友吗？最好的朋友之间有误会，解释清楚了，明白了就好了什么是误会啊？你跟我说什么是误会啊？如果你当初觉得是误会的话，你为什么会不辞而别？你俩之前的事情我不管，但是他在我这儿办的事儿就是伤害到了你，这是我不允许的，我接受不了的。哥，感情面前是没有公平公正可言的，你不用为了我这么做。现在我已经把明轩哥当成朋友了，我想去面对全新的生活。我想一切从头开始，忘掉过去。我真的不是在乎明轩哥，我是心疼你，我的亲哥哥。我知道你为我做了什么，我不想让你这么痛苦。我想让我们去迎接美好的未来。算我求求你，好吗，哥？我答应你，吃吧。来。哎，我我问你一个问题啊，你要诚实的回答我。好，问吧。就是，就像夏总监说的那个样子，你在公司碰到我，真的会尴尬吗？分情况嘛，比如，比如说有的时候呢，会有那么一点为难。如果这样的话，那我就去跟陈阳说，我以后在家里办公。这段时间我也有好好的想一下。其实咱们都有自己的工作，好不应该轻视你的梦想。所以呢，很开心我们两个可以继续做同事。这样的话，我是不是该谢谢唐总啊？怎么谢？又来？谁这个时候来挺好的？真的扔了？那你把手伸出来。我告诉你，你让你男朋友开车去接我啊？你都看到了？嗯，这是是上次我在拉人房见到的那个男生吗？嗯。莫非你这次回国就是为了跟他见面啊？当然不是，我这是嗯刚好放假回来帮朋友的忙。那你准备什么时候让妈妈见见他？这个问题啊，呃，但我我要先问一下他，你你也知道的。喂，他他挺忙的呢。好了好了好了，不会听你了啊。来，跟妈妈讲讲在巴黎的学习、工作、生活吧。挺好的，老师对我涉及的作品啊，都评价特别好。那说明我女儿不仅审美力超高，而且还很用功哦
。但其实我之前设计的时候，总觉得没有什么灵魂，什么人都可以穿。直到我更多的接触了中国的传统工艺和文化之后，我就发现我好像慢慢找到了一点方向。而且我的老师也很鼓励，让我用一些中国工艺去完成我的作品。嗯，如果你感觉你在设计上面有更大的发挥空间，那么就努力去做，实现它。虽然国外对于我们传统的中国风接受度有限，但是现在大环境好啊，你要多认识一些其他国家的设计师，这样对你以后大开眼界大有帮助。妈，你一开始叫我出国留学的时候，我就觉得可去可不去，反正总是要回来的。可这次去了之后，发现，不管是在生活上还是学业上，遇到一些困难的时候，我都觉得自己扛不住了。但只要咬咬牙扛过去的时候，就特有成就感。学会协调好自己的工作和生活，难道不是最重要的事情吗？说的也是啊，夏总。嗯。这个莫非，您就不跟唐总再说说，真要把他留在设计部门？要不然呢？其实也不是我对他有意见啊。你也知道，上次他来咱们设计部说咱们设计抄袭的事儿，大家都还有情绪呢。哎，行了，我走了。下一季的新衣，我们换一个别的风格，就用巴洛克风格，是不是很有味道？巴洛克风格，你不再用中国元素了吗？去，我知道，上次的发布会很成功，蜡染很强大，所有人都喜欢。我跟你说，高层特别希望你来当首席设计师，但是突然这么大的转变，会让人无法接受。大不了换人呗，我倒是乐得轻松自在。笑，你最近遇到什么事了？嗯，没什么呀。为什么这么问？笑，我们是朋友是吧？我们认识很多年了，不要骗我好吗？最开始你是如此坚定要用拉染元素，现在你却突然要换别的风格，为什么？人嘛，总要有新的尝试嘛，对不对？听着，在我看来，这根本不是新的尝试，这好像你换了个人一样，怎么回事？嗯，我快不认识你了。嗨，你就当认识了一个全新的方小鱼吧。为什么？啊，是什么改变了你的想法？可能是突然想通了一些事情吧。好吧，听着，既然你不想说，我不再问了。对了，你什么时候回巴黎？啊，我们就可以一起看球赛，巴黎圣日耳曼的主场，你可以到我这里来。恐怕我要在上海待一段时间了，没有必要的事情，我就不回去了。我们保持联络。好吧，好吧，那等你回来再说。OK， 再见，我的朋友。公司还有别的事儿吗？哦，可能明天需要您去趟明远。啊，不过你别担心，我会跟秘书组沟通，以后明远的事儿安排其他人，省得难为你。工作而已，有什么难为的？不是，你不是跟那个唐总还有莫小姐，你们之间这……我们什么都不是，只是工作关系。不是你以前，你都说了是以前，今天没什么事儿，赶紧回去吧。哎哎，空、哎。
好看。好看，真好看。哎，可香了。你看了吗？嗯。啊。真是的，要么不回来，回来就抱着书看，也不理人，猪猪都不愿意跟你待在一起。财经信息还是要了解的。你在公司了解去，回到家，你能跟我说会儿话不？嗯，能啊。别看了。哦。来，咱们聊聊天。好。哎，你想说什么？我听着。明轩的事情，你真的得上心。你没发现雪玲最近一段时间都没来我家？他们之间肯定发生什么事情了？你一点都不关心啊！这个红娘牵线不是硬牵的。雪玲多好啊，人又漂亮又有才华。他要是娶了雪玲啊，他就幸福去吧，又能帮他打理公司，又能帮他照顾家庭，而且门当户对这件事是很重要的。还是雪玲。哎，米娟，阿妈，嗯，正好你过来，你妈有事情要问你，你你自己问自己。天天对我那么好奇，又想问什么呀？你是我儿子，我当然好奇了。你不是有女朋友了吗？你是不是应该安排一个时间，让我们见见啊？嗯，以后你们俩真的好了，我们跟他父母也要见见面呢。哎呀妈呀，我这人谈恋爱呢，其实没有那么多条条框框。我们也没有条条框框，但是，门当户对那是最基本的。你说这世间的感情有几个？能够像你和我爸这样遇到门当户对又这么幸福的，对不对？我也得靠缘分，是吧？有感觉有缘分，你是不会长久的。只有门当户对，才有和好的婚姻。你相信妈妈？妈是这样，就是我觉得现在还不是一个特别适合的时间。到了适当的时候，我会把莫非带回来，让你和我爸帮我把一下关，好不好？真的是那个莫非呀？雪玲跟我说，还不相信。莫非我见过，来过我们家。哦，他不行。如果你找一个跟雪玲旗鼓相当的，我可以理解，也可以接受。但是如果是他，不行，因为差得太远。你笑什么？不是，你对人家根本就不了解，你为什么下这个定论啊？我不用了解，我看他那样就知道。凭他的家庭，单亲家庭出来的孩子。哎，行了，行了，行了，行了，妈，我现在我跟你工作了一天，我觉得脑子有点不转了，我不跟你聊了啊，爸，去休息吧，走了，妈啊，你就敷衍我吧，拜拜，老爹老妈，你不听，我妈，你会后悔的。哎，你刚才说那个莫非你见过？见过，来过我家。雪玲谁长得好？小小的一个，就没雪玲好。下次带到家里边，我也想见见。你会后悔的。啊，当然了，呃，儿子喜欢谁，我最喜欢谁。你站在他那边呗。你的话还没唱完呢。你看你的书吧。c h a r l e s 巴黎。快吃，别凉了。嗯。海天，我跟你说，我这次去法国啊，挖到了好几个抢手的设计师呢。他们在国外都是超有名的，有了他们的加入，海耀一定会改头换面的。等海耀的新品在市场上一鸣惊人的时候，我看那几个老家伙还有什么话说。我跟你说话呢。啊，啊，挺好的，没事。我怎么看你一点都不兴奋啊？没有，我挺，我挺高兴的。你接着讲。你肯定是有什么事瞒着我。你别乱想，能有什么事儿啊？还说没有？从我一进家门，你就一副魂不守舍的样子。你老实交代，是不是我出国的这段时间，你背着我做什么坏事了？你神经病啊！都有你了，我还等着别人啊？还坏事？哪有坏事？那是什么嘛？坏事倒是真的没有，但是呢，确实有一件有一件大事。你不是你就说嘛
。既然被你看出来了，那我就告诉你吧。嗯。我收购了一家公司，叫方圆。方圆是干嘛的？是一家现在已经很成熟，而且很有发展前景的游戏公司。游戏，游戏，你永远就只有游戏。我知道你，我跟你说了，你肯定是这个反应。听我说完，你也知道我，我的爱好和热情都在这个游戏事业上。因为你不玩游戏，你不懂这游戏公司很赚钱的。你就那海药呢？我问你，那海药呢？海药没事啊。你就准备把海药交给那些老人来打理吗？那你早说呀！我还去什么法国？我还招什么设计师啊？我，朱海天，你是故意的吧你？小曼，你别着急，听我说我不想听。我想把海妖的管理权交给你 ，CEO 还是我，但你将会是海妖的总经理，由你来管理公司。啊，这不是你这什么反应啊？你是不同意吗？没关系，我只是只是草草的一想，我们可以再做安排，没事。不是，我就是他突然了，我真的吗？我我理解，小曼。因为这公司是一直我来管理，我知道管理公司是一个很辛苦很累的事情，还有这帮老家伙刁难你，没关系，你不要紧张啊，这个是我只是一个很很草率的一个想法。不不不不不，我做梦都想当总经理，真的，我没意见，我没意见。但是海天啊，你是不是喝多了？喝多什么？喝了两口。那你说的是真的？当然真的了。听我说啊，其实海洋我早就不想管了。在业务上，由于我不喜欢，所以我也不精通，还老被别人在背后指手画脚，说我不行不行，还不如我父亲。我知道我当然不如我父亲，是因为我不喜欢这个专业，我当然也做不好。我早就受够了。我的梦想，我的最爱是游戏。我想完成我这个梦，把游戏世界做大做强。你这样，你就当是为了让我完成这个游戏世界的梦，为了让我成功，来替我管理海妖，好不好？好，海天，谢谢你愿意相信我。我当然相信你。海天，你这么相信我。我一定会把海妖给管理好的，真的，你相信我。相信，相信。你放心，嗯，我有信心。只要咱俩双剑合璧，五年内一定能杀入福布斯榜去。还福布斯榜？您还没当经理就开始吹牛了？你呀，别福布斯了，只要你不赔钱，就算你赢，好不好？保证不赔钱。小样。天哪！你闹什么妖啊？正经事不好好做，跑去搞什么游戏呀、啊？服装都做不明白，还想跨行去做游戏，这不是痴人说梦、异想天开吗？就是，你爸要是知道你把海药搞成现在这个样子，只怕要被你气得活过来。我反对做游戏。公司由不得你胡来，我也反对做游戏，我也反对做游戏，好不好做服装，搞什么游戏这问题，就是，够了。谁要是再说一句话，连你的分红一分钱都拿不到。各位叔叔阿姨。各位前辈，我知道你们是对我好，我也谢谢你们一直对我的关爱和帮助。但今天我来这里，不是和你们商量的，而是来正式通知你们。第一，游戏公司我做定了，方圆游戏公司将正式进驻海妖集团，我任命我自己为 CEO。
。如果有哪位不服，请拿你们分出来说话。第二点，海耀服饰，我将任命白小曼、白小姐成为总经理。从今天起，他的意思就是我的意思。什么年轻？如果有哪位不服？还请拿你们的股份出来说话。最后一点，我和白小姐将择日举办婚礼，到时候欢迎各位的到来，给我们送上祝福。当然，如果还有哪位不服的话，可以不用来。真帅，好感动啊！姐姐这么多，对。哎，方总监，他回国里啊？对啊，跟他打招呼去。你们好，吃午餐去啊？对啊，我们正好去吃饭，要不然一起去。啊，谢谢你的邀请，我今天有点忙，还有工作要做。那等你忙完之后如何？你拽我干嘛呀？下次吧。抱歉，啊，祝你们午安。方总监，那是怎么了呀？他这公事公办的样子，跟唐总好像啊。你俩是不是怎么了？我们能怎么样？我们就是公事公办。好了，走吧，吃什么呀？哟，夏总监，笑宇，你从法国回来啦？刚回来没两天呀。来，怎么不给我打个电话、啊？我谁都没打电话，我来这儿今天办点正事。那正好，晚上一起吃个饭。呃，我今天约了人了，吃不了了。以后你会经常在这儿看到我的。你来该不会是找莫非的吧？怎么着，以我的职位来这儿，你就让助理来接我呀？赶紧说，干嘛来了？秘密。回头跟你说啊！哎，着什么急啊你？哎，你们明远不是新出了一个设计，邀请了我们凯曼的模特吗？我来谈这个事儿的。那行行行，你先忙去吧。不信我。喂，你好，雪玲姐，是我。金姐，雪玲姐，你什么时候回来的？我刚回来没多久，快坐。等一下，你让我好好看看你，嗯，变了没有？你怎么那么瘦啊？但还是那么漂亮。嗯，我要这个吧。你这几年都去哪儿了？你哥一直在找你，都没有下落。我这几年一直都在国外，过得挺好的。不好意思啊，雪玲姐，害你。跟着一起担心。啊，对了，你哥知道你回来吗？当然知道啦。这个方小鱼真是的，你回来这么大的事情都不告诉我。我每次见到他都问你的消息，我真的挺担心你的。谢谢你，雪玲姐。我听我哥说，你现在特别能干，是个女强人了，而且你在明轩哥公司上班啦。从你哥口中说的女强人，可不是什么夸人的词儿。嗯，他那可是一本正经，可认真的讲了。明轩哥，还好吗？他还好，啊，他这几天去出差了。本来我要跟他一块儿去的，顺便玩上个两三天，但是我公司的事实在太忙了，走不开。等他回来吧，咱们一块儿聚聚
，再说吧。你看你瘦的，趁这次回来正好，好好养养。雪玲姐，我还有点事情，可能要先回去一趟。嗯，哎，对了，今天晚上我哥带我一起吃饭，你要不要一起啊？哦，他约的人就是你啊？嗯，搞得神神秘秘的，我还以为他交了新女朋友呢。<笑>我就不跟你们一块吃饭了，公司还有好多事儿呢。嗯，等你这两天空了，给我打电话。嗯，好。嗯、记得给我打电话。好，随时联系。嗯。走了，雪玲姐，拜拜雪玲，你找我啊，明轩。嗯，本来是有事情找你，不过，哎，也没什么重要的。你是要出去？对，去财务那边。哦。有什么事你就说呀。那我跟你一起去吧。不行。嗯、方向瑜来过明远了，你知道吧？我知道。和明远的大秀，我不是请了凯门的模特过来走秀吗？是啊，听说进行的还不错。也不知道这次方小鱼又想搞出什么花样来。咱不用管他，他爱怎么样就怎么样。是啊，从小到大他性格一直就是这样。这次他过来，有没有跟你说什么？你说我们两个还能说什么呀？是啊。到了。今天真的吃的太饱了，家庭好好吃啊。嗯，也不知道方总今天走没走，如果一起去吃的话就好了。哎，对了，莫非，嗯，你有没有感觉方总今天有点怪怪的呀？他虽然今天是来办公的，可是他之前可对你不是这个态度。你参加比赛的时候，他多照顾你啊！为了追求你，直接和唐总起了冲突。你们两个人是不是有什么事儿啊？我们哪有什么事儿啊？不过确实他好像不太一样，是吧？是吧？你怎么觉得？要不然说一下。嗯，我对他私生活也不了解。你是不是不注意的时候得罪他了呀？有可能吧，说嘛说嘛，我都好奇死了。哎，电梯来了，怎么还不走啊？快走啦！倩倩，今天你去找夏雪玲了？对啊，见了老朋友。聊什么了？变化挺大的吧，他。你说的一点都没错，雪莲姐真的是变化太大了，现在一副女强人的样子。你现在变化也挺大的呀。我记得小时候，你干什么都喜欢跟夏雪玲比，每个人都争强好胜的，谁都不服输。现在你们俩居然可以心平气和的一起闲聊，我真的不敢相信。人都是会变的呀，就你一点都没变。我没变吗？我没有变帅吗？你在我心中一直是最帅的哥。倩倩，别再想着再去找唐明轩了，好吗？哥，你误会了。我没在想他。那你去找夏雪玲干什么
不就是想从夏雪莹那儿知道唐明轩的消息吗？你应该知道的，哥哥都已经告诉你了，不是吗？我见雪莹姐是，是因为就是想见见老朋友啊。倩倩，这么多年在国外，你那样累死累活的天天折腾自己，不就是为了忘了他吗？你现在好不容易可以开始新的生活，你干嘛？倩倩，你能回来，哥特别的开心，但是我不愿意再让你为了他伤心难过。不是你想的那样，我只是不想回避问题。毕竟他是我人生中的一部分。打住！你以后有大好的将来，为什么不珍惜现在的生活，总是回头看呢？他将来。对啊。采用这个泼墨山水画的主题概念，想法是挺好的，但是这个想法它只是个概念，完全不可以用。首先，布料处理它就是一个大的问题。夏总监，我们是不是把问题想得太复杂了？水墨画怎么画，我们就怎么制作布料，这很难吗？是你把问题想得太简单了。服装设计师不仅仅是艺术家，也是商品的生产者。我们不可能不去考虑生产的实际操作。难道你想自己去亲自印染每一件衣服吗？宋唐想要创新，首先就是要深入的贴合中国传统文化。中国人千百年来都用水墨丹青来描绘自己的世界，为什么到我们这一代人就不行了呢？水墨画是最具中国特色的设计，只要它一出现，全世界人都知道，这就是中国设计。泼墨山水是水墨画里面最具动感的，把它制作在衣服上，我相信所有人都能感受到中国文化沉寂的美，也能看到中国文化灵动的情。那成本问题呢？我们刚刚收购了李师傅的秀馆。也投入了大量的资金在里面。新品发布会是收回投资最好的机会，所以我觉得采用苏绣才是最对的选择，而且可以加强绣馆的推广。上一集我们的产品主要用的就是苏绣的元素，宋唐不能重复，所以这一集我想用新元素。刺绣是中国传统服装设计最常用的一种技能。再次使用就是重复吗？再说了，我们公司本来就有可以合作的工作坊，主体上使用苏绣，这样也可以减少成本呀、啊。夏总，我不是想制造问题，我就是基于作品选择表现形式啊。你现在是在质疑我吗？制作上所有的压力不是在你身上，而是在我的身上。从设计到核算成本，再到生产投入，这所有的一切都是需要我来把关的。呃，夏总监，我觉得您可以先看一下设计图。我们这次的设计呢，大量的采用了一些都是一体式的剪裁方式，而用泼墨的表现手法呢，主要是想呈现一些。返璞归真的生活方式，而且我个人认为，既然是新品，那创新就应该放在第一位，而不是一味的考虑成本。如果是这样的话，那宋唐不是又成了墨守成规吗？明染是服装集团，是需要各部门进行配合协调，最终产生盈利的。如果想单方面的去搞创意，那你就出去自己成立工作室好了
，想干什么就干什么，不需要考虑任何因素，也不需要承担任何后果和责任。当然了，你需要担心的就是你的投入和产出比，付得起你的房租和水电费吗？有什么可笑的？程阳，我所提出的意见呢，不是在否决你。唐总也交代了，要给你创作的空间，当然我也得尊重。我说的这一切也是希望你能好好的考虑一下。样衣大概多久能制作好？两天。好，那等你的样衣做出来，咱们再决定。今天的会议就到这儿，散会吧。莫非你留一下？莫非，你是不是觉得有唐总给你撑腰，你就可以不把我放在眼里了？夏总监，你言重了，我什么时候不把您放眼里了？你刚刚是什么语气？正常的语气，正常的态度啊！你作为一个临时助理，你有什么资格提出意见？我认为，只要是民院的员工提出为公司好的建议，都是可以的。当然了，您可以不采用。我需要你来指导我怎么样工作吗？那我不敢，你不敢，我看你都快顶替我的位置了。怎么了？你还真把自己当老板娘了？夏总监，我们现在说的是工作上的事情，你不要总是拿私事来说事。我觉得你很不专业，你不要太过分了。我过分？我才是那个一直被针对的人吧？对，我就是要针对你。你现在给我去收拾东西，去财务那边领账，马上给我走人。是这样的，我是陈阳找过来的助理。如果您想开除我，请您让他来通知我。好。太吓人了。那我先去处理了。嗯。唐总，我要求开除莫非。到底发生了什么事儿啊？我怀疑莫非是商业间谍。他在巴黎跟方小鱼是邻居吧？据我了解，他们并不是普通的邻居，关系非常密切。明轩，莫非是你的女朋友吧？如果他跟除了你之外的男性保持密切的联系，排除他脚踏两只船，那我请问，他们关系那么好，到底是为了什么？我是不是可以合理的怀疑他是商业间谍？更何况，你没看到他刚才的态度，他并没有你想的那么简单，也只有你把他当做是单纯懵懂的小姑娘。徐玲，你现在要跟我聊的是私人感情呢，还是工作呢？我相信我对莫非的人品是有自己的判断的。你消消气儿，坐下来。我现在就问你一件事情，我作为明眼集团的设计总监，我有没有权利开除一个临时助理？我跟你说，不止你没有，我都没有。他是程阳请过来的助理，公司有规定，他可以自由选择助手。如果你说非要开除莫非的话，那恐怕咱们公司上下只有他有这个权利。好，我现在就去找程阳。开除莫非？为什么？因为在我看来，莫非的资历和经验都不足以担任你的助手，而且，他和唐总的特殊关系，还有就是，他跟凯曼的设计师方孝宇来往过密，所以我认为，他不可以继续留在设计部。夏总监，我非常尊重您的意见。您是不是也听听我的想法？莫非是我招来的助理，他现在在公司的职位也仅仅是设计师助理，以他的职位，应该不会对公司造成什么影响吧？至于您所说的
特殊关系，来往过密，这应该都是私人情况。私人情况不用跟领导汇报吗？程设计师，你是不是忘了你的领导是谁啊？夏总监，您给的意见，恕我无法接受。如果我一定要开除他呢？如果你执意要开除他，那我跟他一起走。哎，注意分寸。首先，这个事情呢，我不会插手，但是我希望你们可以公平对待。好，你们都是一伙的，那我走。我走行了吧？哎，耍小孩脾气啊！都听见了。嗯，谢谢你相信我。来，我们吃饭去吧。以后在公司，我们还是少谈私事，省得被别人抓住把柄。嗯，那我自己一个人去吃饭了。